हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू बेटे सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे दैट इज एसी जनरेटर इन माय लास्ट वीडियो वी हैव लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर एंड द सेकंड टॉपिक इज एसी जनरेटर दिस टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरली आस्ड इन एग्जामिनेशंस ओके सो व्हाट इज एसी जनरेटर एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है तो बेटे एसी जनरेटर्स क्या होता है हमारे पास जो हम घरों में भी जनरेटर्स लगाते थे ना ओके इन दैट वन जनरेटर वी सिंपली कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो वो मैकेनिकल एनर्जी कैसे जनरेट करते थे तो हम उसको शाफ्ट को रो, रोटेट करवाते थे उसके अंदर तो उसमें भी हम डीजल या फिर डीजल का यूज करते हैं उसमें ठीक है तो डीजल जो होगी वो भी एक केमिकल एनर्जी है केमिकल एनर्जी से वो उसको शार्प को रोटेट करवाते हैं एंड विद मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ दिस वन शार्प दिस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकिन आपने सिंपल इतना ही याद रखना है कि व्हाट इज एसी जनरेटर एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओके चलिए नेक्स्ट कहते हैं प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये आपने याद रखना है प्रिंसिपल कौन सा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड वेन द कॉयल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू द कॉयल एंड इंड्यूस्ड ई एम एफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉयल बेटे हमें पता है कि वेन एवर द कॉयल इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड जब हम किसी कॉयल को जो सर्कुलर कॉयल होती है रेक्टेंगुलर कॉयल होती है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट करवाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड ही होता है लेकिन फील्ड को हमने नया नाम दे दिया फ्लक्स ठीक है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होती है चेंजेस होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो जैसे जैसे वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वैसे वैसे इंड्यूस डी एम एफ क्या है होगा प्रोड्यूस होगा इन द कॉइल सॉरी सो दिस वन इज द प्रिंसिपल ऑन विच इट इज बेस्ड इसको थोड़ा और स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सो डायग्राम पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो आपने इसके डायग्राम को अच्छे से समझ के इसके डायग्राम को दो से तीन बार ड्रॉ uh, करके इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है बेटे एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं ड्रॉ द ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर और उसके कुछ कंपोनेंट्स को लेबलिंग पार्ट भी करना होगा तो आपको ये सारा कुछ आना चाहिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दैट इज विद द हेल्प मैग्नेटिक फील्ड एक हम दो मैगनेट के पीस लेंगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दीज आर टू मैगनेट मैगनेट्स ठीक है अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से मूव करेगा फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जाएगी इस तरफ से फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाला जाएगा नंबर टू इसके अंदर हमारे पास है रेक्टेंगुलर कॉयल ये कॉयल है ए बी सी और डी ए बी सी डी हमारे पास एक कॉपर वायर का कॉयल बनी हुई है और इस कॉपर वायर को आगे हमने कनेक्ट कर दिया रिंग वन रिंग वन इज कनेक्टेड विद द ए बी एंड सी डी को हमने कनेक्ट किया रिंग आर टू ये रिंग है हमारे पास रिंग होते कड़े जैसे कड़ा होता है ना सर्कुलर फॉर्म में वैसे उसको रिंग बोल देते हैं सो इट कनेक्टेड विद द टू रिंग्स आर वन एंड आर टू आर वन कनेक्टेड विद द ब्रशेस ये बी वन क्या है ब्रशेस ये ब्रशेस है एंड बी टू इज ब्रशेस अब ये क्या होता है ये जो जब हमारे पास ए बी सी डी ये जो कॉयल है ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में अगर रोटेट करेगी तो ये जो सर्कुलर फॉर्म में ये जो स्लिप रिंग है बेटे ये भी साथ में रोटेट करते जाते हैं रोटेट करेंगे तो ये कंटिन्यूसली कॉन्टेक्ट के साथ है किन के साथ विद बिटवीन ब्रशेस तो ब्रशेस के साथ ये लगातार कॉन्टेक्ट बनाए रखते हैं और जो भी इसका जितना स्पीड आएगा ना ए बी जितनी स्पीड के साथ ये कॉयल इस मैग्नेट के अंदर गोल गोल घूमेगी उतना ज्यादा इंड्यूस डी एम एफ वोल्टेज जो होगा वो क्रिएट होगा और अगर इंड्यूस डी एम एफ या करंट या वोल्टेज इंक्रीज होगा तो वो गलवेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन देगा कि जेस दैट इट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट की भी डिफ्लेक्शन को गलवेनोमीटर से हम चेक इट आउट कर सकते हैं ओके सो वी हैव कनेक्टेड ब्रशेस बी वन स्लिप रिंग आर वन आर टू 
ओके एन रेक्टेंगुलर कॉयल ए बी सी डी और ए बी सी डी के अंदर हम रखते हैं एक सॉफ्ट आयरन कोर सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए ताकि जितना भी मैग्नेट है वो सारा का सारा यहां से निकल के पहले सॉफ्ट आयरन में जाए और सॉफ्ट आयरन के बाद होते हुए फिर ये नॉर्थ साउथ पोल की तरफ जाएगा ठीक है तो अगर ये सारा मैग्नेटिक फील्ड इसका ऐसे आएगा और घूम के इस सॉफ्ट आयरन पीस के अंदर जाएगा फिर यहां से जाके फिर वो बाहर चले जाता है ठीक है दैट्स वाई वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर ताकि सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर में से क्रॉस होके जाए ओके नेक्स्ट हमारे पास है अब देखिए जैसे ही हम इसको रोटेट करवाते हैं तो रोटेट करवाते हैं फिर क्या होगा रोटेट करेंगे क्लॉक तो ए बी पार्ट ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल मूव करेगा अप मोशन अप ए बी मूव करेगा ऊपर सी डी मूव करेगा डाउन तो हमारे पास जैसे ये हमारे पास कोई कोल कॉयल होगी तो जो वो जो कॉयल होगी वो मूव करती है जैसे ये कॉयल है ठीक है तो ये कॉयल ए ऐसे मूव करेगी देन आफ्टर दिस एंड देन आफ्टर दिस ठीक है तो ये गोल गोल ऐसे ही फॉर्म में घूम घूम घूमती रहेगी ए बी पार्ट मूविंग अप एंड सी डी पार्ट मूव डाउन तो ये सर्कुलर फॉर्म में लगातार मूव करती रहती है एंड विद दिस इट प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इंड्यूस डी एम एफ विच वी गेट अक्रॉस द टू ब्रशेस टू ब्रशेस के टर्मिनल्स में से हम इसको फाइंड करते हैं नेक्स्ट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगुलर कॉयल ओके आर वन आर टू आर द स्लिप रिंग ठीक है तो आर वन आर टू क्या होता है स्लिप रिंग विच गिव ए कंटिन्यूस कंटेक्ट विद द ब्रशेस बी वन बी टू B1, B2 are the carbon brushes. B1, B2 क्या होते हैं कार्बन ब्रशेस अब एक और छोटी सी डायग्राम है इसको भी हम समझेंगे वट हैपन जब हमारे पास ए बी सी डी ऐसे ही है ठीक है डायरेक्ट में तब करंट कितना आएगा जीरो अब जैसे ही हमारे पास ए बी मूव करता है अप और सी डी मूव करता है डाउन मतलब ऐसे है कॉयल पहले कॉयल ऐसे है बाद में कॉयल होगी ऐसे जब ऐसे हो जाएगा तो करंट कितना प्रोड्यूस होगा अप टू एंगल दिस ठीक है मैग्नेटिक फील्ड के ये एंगल हो गया 90 डिग्री 90 डिग्री पे इसका एंगल किस पर ये आएगा हमारे पास 90 डिग्री 90 डिग्री पे इंड्यूस डी एम वोल्टेज कितना आएगा पॉजिटिव और मैक्सिमम मैक्सिमम वोल्टेज देगा ये वाला तो हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज आएगा फिर यहां से फर्दर आगे मूव किया नाइन्टी और तो कितना आ गया बेटे नाइन्टी प्लस नाइन्टी तो मैग्नेटिक फील्ड इसको इजिली क्रॉस कर सकेंगे तब क्या आएगा फिर इसकी वोल्टेज का वैल्यू फिर से जीरो हो जाएगा फिर जब हमारे पास हमारे पास 180 था 180 के बाद हम एक और करेंगे 90 और अगर इसका 90 करेंगे तो एंगल बन जाएगा ये यह यहाँ पे था 90 यहाँ पे 180 और यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 270 270 के बाद 90 और करो तो बनेगा 360 सिक्सटी यहाँ पर बनेगा थ्री एंगल मतलब जैसे जैसे रोटेट करेगी तो जब भी इस कॉयल का एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री होगा या फिर आएगा 270 डिग्री तब ये इंड्यूस डीएमएफ प्रोड्यूस करेगा मैक्सिमम एंड व्हेन इट इज एंग मेकिंग एंगल 180 और 360 देन नो मैग्नेटिक और नो इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड तो जैसे ओके और जितनी ज्यादा स्पीड से मूव करेगा ना उतना ज्यादा ये इंड्यूस डी प्रोड्यूस करता है इसीलिए हम इसको मोटर के साथ रोटेट करवाते हैं तो हमारे पास डीजल इंजन यूज करते हैं उससे क्या होता है <coughs> बहुत ही हाई स्पीड के साथ इसको रोटेट करवाते हैं जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही ज्यादा इंड्यूस डीएमएफ बनेगा ओके सो डायग्राम इज वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डायग्राम टू इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आप इन दोनों को ड्राई कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट लेट सी इट्स कंस्ट्रक्शन पार्ट नाउ एसी जनरेटर कंसिस्ट फॉलोइंग कॉम्पोनेट कौन से कॉम्पोनेट होते हैं फर्स्ट पार्ट इज आर्मिचर कॉइल तो जो कॉइल होती थी इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉयल ए बी सी डी मेड अप ऑफ कॉपर वायर वाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर तो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हम उसको वाउंड करवाते थे और उसमें नंबर ऑफ टर्न कितनी होगी एन नंबर ऑफ टर्न एन नंबर ऑफ टर्न मतलब अगर एक ही कॉपर वायर होगी तो करंट एक बार जाएगा अगर उसमें नंबर ऑफ टाइम टर्न होंगी तो बार बार करंट जाएगा ज्यादा करंट जाएगा तो ज्यादा इंड्यूस्ड ई एम एफ प्रोड्यूस होगा 
सो नेक्स्ट इज आर्मेचर कॉल सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगा वी हैव इट कंसिस्ट टू पोल्स कौन से पोल्स थे एक नॉर्थ एक साउथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट बिटवीन विच द कॉयल इज रोटेटेड तो वो दो परमानेंट मैग्नेट के इन बिटवीन उस कॉयल को हम रोटेट करवाते थे ठीक है सो दैट मीन इट कंसिस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दैट कंसिस्ट टू पोल नॉर्थ एंड साउथ नेक्स्ट पार्ट इज स्लिप रिंग स्लिप रिंग क्या होता था इट कंसिस्ट टू एंड ऑफ द कॉयल आर वेल्डेड टू द टू डिफरेंट सर्कुलर मेटेलिक रिंग आर वन एंड आर टू तो ये जो इस कॉयल के दो एंड होते थे वो दोनों एंड किसके साथ कनेक्टेड थे वेल्डेड थे रिंग आर वन एंड आर टू दीज रिंग आर कॉल्ड स्लिप रिंग क्योंकि ये ब्रशेस के साथ लगातार स्लिप होते रहते हैं सो दैट वी कॉल इट इज स्लिप रिंग ओके नेक्स्ट होता है हमारे पास ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है बेटे एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्लिप रिंग तो स्लिप रिंग क्या करता है हमें कंटिन्यूस फ्लो देता है इलेक्ट्रिक करंट का ठीक है सो इट इंश्योर्स द फ्लो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉयल आफ्टर ईच हाफ रोटेशन हाफ रोटेशन के बाद भी ये लगातार हमें एक ही डायरेक्शन में करंट का वैल्यू देता रहता है दैट इज वाई वी यूज इट स्लिप रिंग नेक्स्ट पार्ट इज ब्रशेस टू कार्बन ब्रशेस बी वन एंड बी टू मेक ए कंटेक्ट विद द स्लिप रिंग आर वन आर टू तो ये जो ब्रशेस होते हैं ये स्लिप रिंग के साथ लगातार क्या करते हैं कॉन्टेक्ट बना के रखते हैं लगातार उसके साथ अटैच रहते हैं अगर ये ब्रश है तो ये हमारे पास रिंग है तो ये अगर मूव करता भी जाएगा तो लगातार इसके साथ ही अटैच रहता है सो दिस वन इज द ब्रशेस नेक्स्ट पार्ट इज वर्किंग वर्किंग में हम पढ़ेंगे बेटे वेन द कॉल ए बी सी डी इज रोटेटेड then AB arm is moving up. तो जब 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 हम इस कॉयल को जो कि ए बी सी डी है इसको हम जब रोटेट करवाते हैं तो जब रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा बेटे ए बी पार्ट मूव किया अप और सी डी मूव किया डाउन एंड करंट फ्लोइंग फ्रॉम करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा फ्रॉम ए टू बी देन बी टू सी सी टू डी ओके नेक्स्ट पार्ट इज इन अकॉर्डेंस विद द फ्लैमिंग राइट हैंड रूल फ्लैमिंग राइट हैंड रूल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लैमिंग राइट हैंड रूल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अब देखिए अगर एक साइड मैग्नेटिक फील्ड है दूसरी साइड मोशन होगा तो थर्ड कॉम्पोनेंट ऑटोमेटिकली जनरेट होगा और वो थर्ड कॉम्पोनेंट क्या होगा इंड्यूस डी एम एफ ठीक है इसी के बेस के ऊपर हम हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है सो so, एक साइड होगा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ दूसरी साइड हम उस कॉयल को सिंपली रोटेट करवा रहे हैं रोटेट करवा रहे तो कॉयल किस में हो गई मोशन में तो हमें पता है अगर मोशन हो मैग्नेटिक फील्ड हो तो थर्ड कंपोनेंट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगा एंड दैट पार्ट इज अ इलेक्ट्रिक करंट ओके नेक्स्ट इज आफ्टर हाफ रोटेशन डीसी मूव अप एंड ए बी मूव डाउन हाफ रोटेशन के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा सो इट कंटिन्यूसली मूविंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन एंड प्रोड्यूस ए इंड्यूस डी एम एफ और करंट तो वो इंड्यूस डी एम एफ जो होगा वो जनरेट करता रहता है बेटे इंड्यूस्ड ई एम एफ क्या होता है वोल्टेज होता है वोल्टेज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ठीक है ई एम एफ बोल दो वोल्टेज बोल दो सेम ही है तो इंड्यूस्ड वोल्टेज जितनी भी थोड़ी सी वोल्टेज जनरेट होगी उसको हम फर्दर करंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ओके नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज फैक्टर ऑन विच द इंड्यूस ई एम एफ डिपेंड वो कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर इंड्यूस्ड ई एम एफ डिपेंड करता है मतलब ये जो हम करंट ले रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर से वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है अगर हमने उसको इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है तो वो कौन से फैक्टर्स होंगे फर्स्ट फैक्टर्स होगा नंबर ऑफ टर्न अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो इंड्यूस ई एम एफ भी ज्यादा होगा अगर नंबर ऑफ टर्न कम है तो इंड्यूस करंट भी कम आएगा ग्रेटर इज द नंबर ऑफ टर्न ग्रेटर इज द इंड्यूस्ड ई एम एफ इसलिए हम उस रेक्टेंगुलर कॉयल ए बी सी डी को एक ही टर्न नहीं लेते उसको मल्टीपल टाइम टर्न लेते हैं काफी बार ताकि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगी उतना ज्यादा इंड्यूस डी एम एफ हमारे पास आता है नंबर टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जितना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा इंड्यूस डी एम एफ ज्यादा होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा देन इंड्यूस डी एम एफ इज ऑल्सो लेस नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पीड ऑफ रोटेशन अब स्पीड ऑफ रोटेशन क्या आएगा जितनी ज्यादा ग्रेटर स्पीड होगी उतना ज्यादा हमारे पास इंड्यूस डी एम एफ आएगा ठीक है अब ये देखिए हमारे पास तो तीन ही कंपोनेंट है ना मान लीजिए मैंने नंबर ऑफ टर्न्स कितने ले लिए हंड्रेड ले लिए 
आप हंड्रेड से मैं ज्यादा तो नहीं ना कर सकता अगर हंड्रेड से ज्यादा नहीं कर सकता तो ये तो फिक्स वैल्यू हो गई ठीक है नंबर ऑफ टर्न लेट इट सपोज भी हंड्रेड मैग्नेटिक फील्ड भी मेरे मुझको जितना भी मार्केट में मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिला मैंने लगा दिया अब उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम ना तो मैं इंक्रीज कर सकता हूँ ना डिक्रीज कर सकता हूँ तो मेरे हाथ में क्या चीजेज है कौन सा फैक्टर है जिससे मैं करंट को इंक्रीज करवा सकता हूँ वो है स्पीड ऑफ रोटेशन अगर मैं इसको स्लोली मूव करवाता हूँ कॉयल को तो करंट हमारे पास कम आएगा तो अगर मैं उसकी स्पीड को वेरी हाई करूंगा तो ज्यादा करंट मिलेगा इसलिए हमारे पास स्पीड एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिससे हम इंड्यूस डीएमएफ को ज्यादा करते हैं ज्यादा ले सकते हैं ठीक सो दीज आर थ्री फैक्टर ऑन विच इंड्यूस डीएमएफ डिपेंड्स नेक्स्ट हमारे पास कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करेंगे वट इज द कलर कोडिंग ऑफ द वायरस तो बेटे हमारे घरों में थ्री टाइप्स की वायर यूज होती है कौन सी एक होती है लाइव वायर जिसमें से करंट जाता है नंबर टू होती है न्यूट्रल वायर नंबर थर्ड होती है अर्थ वायर तो थ्री टाइप ऑफ वायर होती है दैट इज लाइव वायर न्यूट्रल एंड अर्थ वायर तीन टाइप की वायर होती है और इस वायर को अगर हम सेम ही कलर में लेंगे मान लो व्हाइट कलर की तीनों वायर ले ली आपको कैसे पता चलेगा जी कौन सी वायर में करंट है कौन सी वायर क्यों नहीं आप हाथ लगा के थोड़ा चेक करोगे तो हम क्या करते हैं उस अलग अलग वायर को अलग अलग कलर दे देते हैं कलर का कोड कर देते हैं मतलब हमें पता होता है जी ये रेड वायर है तो रेड वायर है मतलब ये लाइव वायर है इसमें करंट होता है इस वायर को टच नहीं करना या फिर ये ब्राउन वायर है तो इसको भी टच नहीं करना तो पहले हमारे पास कुछ ओल्ड कन्वेंशन थे ओल्ड कन्वेंशन मतलब पहले पुराने समय में कुछ कलर का नाम दे दिया था इन थ्री वायर्स को और आज के लेटेस्ट टाइम में भी कुछ इसके कलर के नेम जो हो गए वो चेंजेस हो गए तो हमारे पास अक्सर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द कलर कन्वेंशन और व्हाट इज ओल्ड कलर कन्वेंशन या फिर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज न्यू कलर कन्वेंशन तो मैंने इस क्वेश्चन में दोनों को ही ऐड कर दिया हम वी हैव थ्री कलर केबल्स आर यूज थ्री कलर केबल आर यूज कौन सी इन ओल्ड कलर कन्वेंशन तो रेड कलर को क्या यूज करते थे किसके लिए फॉर लाइव वायर ब्लैक कलर इज यूज फॉर ब्लैक कलर किसके लिए यूज करते थे बेटे ब्लैक कलर यूज फॉर न्यूट्रल वायर एंड एंड ग्रीन कलर यूज फॉर अर्थ वायर सो ब्लैक कलर फॉर न्यूट्रल वायर ग्रीन कलर फॉर अर्थ वायर तो पुराने समय में ये वाले कलर यूज करते थे इन न्यू कलर कन्वेंशन आजकल के टाइम अगर मार्केट में जाते हो तो आप कहते हो जी हमने वायरिंग करवानी है तो हम यूज करते हैं ब्राउन कलर इज यूज फॉर लाइफ वायर and the light blue color used for neutral wire and the green or yellow color for earth wire so these are new color coding okay latest so we call it is a new color convention to aapko exam mein new color convention bhi pooch sakte hai aur old bhi pooch sakte hai dono hi aapko yaad hone chahiye ek aur question is very important that is what is short circuiting but is short circuiting kya hota hai dekhiye electric short circuit occurs when the live wires are new एंड न्यूट्रल वायर कम इन कॉन्टेक्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद अच्छा क्या होता है बेटे कि हमारे पास कोई डिवाइस है तो डिवाइस के अंदर क्या होता है मान लीजिए कोई ए सी है फ्रिज है टेलीविजन है कुछ भी तो उसके अंदर एक होती है लाइव वायर जिसमें करंट जाता है अगर वो लाइव वायर जो होगी उसके ऊपर से प्लास्टिक कवरिंग जो होगी वो डैमेज हो गई वो लाइव वायर टच कर गई किसके साथ न्यूट्रल वायर के साथ तो उस क्या होगा कि सर्किट जो होगा वो फ्लो नहीं करता तो लार्ज करंट कम इन टू द कंटेक्ट ऑफ न्यूट्रल वायर तो जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कॉन्टेक्ट हो जाएं तब क्या आएगा शॉर्ट सर्किट होगा शॉर्ट सर्किट में आएगा करंट फ्लो नहीं करता और करंट जो होता है वो लगातार ज्यादा एक्सेस में हो जाता है और जो डिवाइस होता है वो डैमेज हो जाता है उसको पाथ नहीं मिलता रिटर्न पाथ नहीं मिलता बेटे सो दिस अकर वेन द इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज इंसुलेशन क्या होती है जो एक वायर कॉपर वायर के ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग किया होता है ना प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है उसको बोलते हैं इंसुलेशन ऑफ द वायर अगर वो खत्म होगी डैमेज होगी तो इसके नीचे कॉपर वायर आ जाएगा वो उसको बोलते हैं नंगी तार है ये तो उस वायर को अगर उसने टच करवा दिया किसके साथ न्यूट्रल वायर के साथ तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और वो डिवाइस आपका डैमेज हो जाता है नंबर सेकेंड देर इज फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिक अप्लायस कुछ फॉल्ट भी हो सकता है इलेक्ट्रिक अप्लायस में ठीक है उसके कारण भी शॉर्ट कर सर्किट हो सकती है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको भी आपने नोट डाउन करना है एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है वट इज ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग क्या होता है बेटे आपके घर में अगर एक एक अगर हम 
ओके okay, आपके घर में अगर हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को लगातार यूज करते रहें क्या आप करेंगे मान लीजिए एसी भी लगे हैं ठीक है लाइटनिंग भी हो गया डीजी सिस्टम का भी पॉइंट उसके घर में दे दिया तो फ्रिज भी चल रही है आ, हीटर भी यूज कर रहे हैं अगर सारे के सारे डिवाइस आप लगातार उसके साथ कर दोगे तो क्या होगा सारे डिवाइस करंट को यूज करेंगे तो उस वायर जो आपके मीटर में से आ रही है वो वायर में से करंट ज्यादा फ्लो करेगा क्यों ज्यादा फ्लो करेगा क्योंकि अंदर डिवाइस जो लगे हैं उन्होंने करंट ज्यादा जूम करना है ज्यादा कंज्यूम करंट करेंगे तो रिसिस्टेंस कम हो जाएगी करंट ज्यादा होगा जैसे ही करंट ज्यादा होगा ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो लाफ हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा था ना बेटे तो करंट ज्यादा होने से वो वायर जो है वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाती है हीट अप इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो मेल्ट होके कई बार कैचेस फायर भी हो जाता है सो दिस इज हैपन बिकॉज ऑफ मोर अप्लायंस कनेक्टेड विद द सर्किट तो वो ओवरलोडिंग से हाउस में कैचेस फायर मतलब आग पकड़ लेती हैं तो शॉर्ट उससे डैमेजेस हो जाता है अब स्टडी करती हैं इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेट टू बी ओवरलोडेड इफ ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन द सर्किट इन द सर्किट ड्रॉ मोर करंट देन द परमिटेड लिमिट ठीक है एक वायर है छोटी सी उस पर लिखा है कि टेन एम पी तक करंट ही लेना है लेकिन उस वायर में से आप एक इतना बड़ा डिवाइस कनेक्ट कर देते हो सपोज आप एसी भी चला रहे हो अगर आप एसी चला रहे हो या फिर एक दो और हाई वोल्टेज कंज्यूमिंग करंट कंज्यूमिंग डिवाइस लगा दिया तो करंट आप ले रहे हो 20 एम्पियर लेकिन वायर किसके लिए बनी है 10 एम्पियर के लिए तो क्या होगा वायर करंट तो देगी लेकिन वायर बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएगी इतनी हीट अप होगी कि वो वायर मेल्ट हो जाएगी मेल्ट होने के बाद वो कैचेस फायर आग भी लग सकती है उसको तो वही केस है ये जब वो मोर करंट ड्रॉ करेगा परमिटेड लिमिट से फिर क्या होगा ओवरलोडिंग रिजल्ट इन एक्सेसिव हीटिंग बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएगा एंड इलेक्ट्रिकल वायर कैचेस फायर ठीक है ड्यू टू ओवरलोडिंग तो वो फायर जो आग लग जाएगी क्यों बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग तो आजकल के टाइम पे भी ओवरलोडिंग केस कम होते हैं क्योंकि वायर जो होती है वो ज्यादा हम थिक लेते हैं एसी की वायर थिक होती है मोर देन टेन एम mm. तो अगर टेन एम mm की जगह पे आप वन एम mm या टू एम mm यूज करोगे तो जल्दी से ओवरलोडिंग होगी और वायर मेल्ट होके मे बी इट मेट कैचेस फायर ठीक है सो दिस इज अ ओवरलोडिंग एक और क्वेश्चन होता है बेटे व्हाट इज फ्यूज हाउ डज इट फंक्शन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए डिवाइस विच इज यूज टू लिमिट द करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट तो फ्यूज क्या होता है एक लिमिट तक ही करंट को सप्लाई करवाता है फॉर एग्जाम्पल 10 एम्पियर तक मुझे कहता है कि करंट जाए अगर करंट 10 में से ज्यादा हुआ तो वो जो वायर लगी होगी इन बिटवीन वो मेल्ट हो जाएगी मेल्ट होने के बाद क्या होगा वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो ज्यादा करंट फ्लो ही नहीं करेगा सो so, ये एक ऐसा डिवाइस है दैट इज यूज टू प्रोटेक्ट द डिवाइस लेट सी नेक्स्ट ओके The use of fuse is to safeguard the circuit and appliances connected to it. The fuse is a short piece of wire made up of materials having low melting point. तो fuse का material क्या होता है? Material का low melting point होता है और high resistance होता है बेटे. Resistance ज़्यादा होगा तो वो current जल्दी से वो heat up होगा. Heat up होगा तो वो फिर melt भी हो जाएगा. So when electric current is passed through the fuse, excess exceed the safe limits the heat produced melt the fuse and this breaks the circuit to agar uski limit se zyada current flow hua to wo kya hoga wo heat produce karega heat produce se wo melt hoga melt hone se fuse ka circuit break down ho jayega and it protect us from excessive voltage or excessive current last ek aur questions tha hamare paas bete faraday's laws aapne nahi kiye the लास्ट वीडियो में दैट इज फार वट इज दाराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ फाराडे का फर्स्ट लॉ था दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉल इज चेंज ई एम एफ इज प्रोड्यूस इन द कॉल हमने पढ़ा था जब भी मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉल क्या होगी चेंजेस ठीक है मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू कॉल तो ई एम एफ प्रोड्यूस होता है लेकिन ये कब तक प्रोड्यूस होगा ई एम एफ लास्ट एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉल चेंजेस जब तक मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो चेंज होगा तब तक ही ये स्मॉल इंड्यूज डी एम एफ प्रोड्यूस होगा अगर ये मैग्नेट उस कॉल के साथ रेस्ट पे हो जाए 
तो जो मैग्नेट रेस्ट पे हो जाए मैग्नेट इज नॉट इन मोशन देन देर इज नो करंट नो इन हमारे पास करंट आएगा सो इंड्यूस डी का वैल्यू जीरो हो जाएगा जब तक मैग्नेट मोशन में होगा तब तक ही इंड्यूस डी प्रोड्यूस होगा अदरवाइज नो और सेकेंड पार्ट कहता था इंड्यूस डी एम एफ डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द रिलेटिव स्पीड ऑफ बिटवीन कॉयल एंड मैग्नेट तो अगर कॉयल और मैग्नेट के बिटवीन अगर उसकी स्पीड कितनी होगी अगर वो मैग्नेट को हम फास्ट रोटेट करवा रहे हैं ठीक है अगर वो फास्ट जितनी ज्यादा फास्ट होगी उतना ज्यादा इंड्यूस डी एम एफ प्रोड्यूस होगा ठीक है तो याद रखिए दीज टू लाज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो ये इतना ही आज कर लीजिए नेक्स्ट टाइम हम इसके और भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पेंडिंग है और एनसीआरटी के क्वेश्चंस भी और करेंगे टिल देन थैंक यू